नो बगा मी आज तुम्हाला पोलीस भरतीची जी नवीन माहिती आहे ती नवीन माहिती तुम्हाला सांगत आहे तर आपल्याला गृह विभागाचा अठरा जानेवारी दोन हजार एकोणावीसचा जी आर आय आता एकोणावीसशे एक एक्कावनचा जो पोलीस अधिनियम आहे त्याच्यामध्ये जे बावीसावं कलम आहे त्याच्यामध्ये जो पाचवा ब आहे त्याच्यामध्ये त्यांना सुधारण्याचा अधिकार आहे आणि त्यानुसार त्यांनी यावर्षी अठरा जानेवारी दोन हजार एकोणावीसला एक नवीन जी आर काढला जो भरतीचा जी आर आहे त्याला म्हणतात महाराष्ट्र पोलीस शिपाई सेवा प्रवेश नियम हा आणि त्याच्यामध्ये सुधारणा नियम दोन हजार एकोणावीस महाराष्ट्र पोलीस शिपाई सेवा प्रवेश सुधारणा नियम दोन हजार एकोणावीस हा एकोणावीसशे एक्कावनच्या बावीसाव्या कलमाअंतर्गत जो पाच ब आहे त्याच्या अंतर्गत त्यांनी या सुधारणा केलेल्या आहेत तर त्याच्यामध्ये त्यांनी मागच्या वर्षाची म्हणजे माग याच्या अगोदरची पोलीस भरती आणि आताची पोलीस भरतीमध्ये त्यांनी काय फरक केला हे मी तुम्हाला काही समजावून देतो तर बघा अगोदर जे आहे म्हणजे दोन हजार एकोणावीसच्या अगोदर सर्व पोलीस भरत्यांमध्ये अगोदर मैदानी परीक्षा व्हायची आणि मैदानी परीक्षांमध्ये एकूण पाच इव्हेंट असायचे पाच इव्हेंटमध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला सोळाशे मीटर मुलांसाठी त्याच्यानंतर शंभर त्याच्यानंतर शंभर मीटर रनिंग याला वीस मार्क म्हणजे प्रत्येक याला वीस वीस मार्क असे पाच घटक होते त्याच्यामध्ये वीस मार्काचं तुम्हाला लांब उडी वीस मार्काचं गोळा फेक वीस मार्काचं शंभर मीटर रनिंग वीस मार्काचं सोळाशे मीटर आणि वीस मार्काचे पुलअप्स असे पाच इव्हेंट होते आणि विसापाचा शंभर शंभर मार्क तुम्हाला अगोदर लेखी परीक्षेला दिले जायचे मग शंभर पैकी ज्या विद्यार्थ्यांना ऐंशी पंच्याऐंशी किंवा अठ्याऐंशीच्या पुढे मार्क असतील तर एकाच पाच या प्रमाणात जे मैदानी चाचणीमध्ये निवडलेले विद्यार्थी असतील त्यांनाच लेखी परीक्षेसाठी बोलावलं जायचं मात्र आणि मुलींना त्याच्यामध्ये चार इव्हेंट होते मुलींमध्ये चार इव्हेंट होते म्हणजेच त्याच्यामध्ये फक्त मुलींना म्हणजे गोळा फेक होतो पंचवीस मार्काचं शंभर मीटर रनिंग होती पंचवीस मार्काची त्याच्यानंतर मुलांना सोळाशेच्या ऐवजी मुलींना आठशे मीटर होतं ते पंचवीस मार्काचं होतं आणि म्हणजे असे चार घटक होते त्याच्यापैकी त्याच्यापैकी फक्त आपल्याला म्हणजे एकूण पहिल्यांदा चार घटक होते आता मात्र तेच घटक आहेत म्हणजे आठशे मीटर शंभर मीटर आणि गोळा फेक आता त्यांची सुद्धा लांब उडी त्याची ते कट करण्यात करण्यात आलेली आहे नवीन भरतीमध्ये सुरुवातीला तुम्हाला लेखी परीक्षा घेतली जाईल म्हणजे सुरुवातीला मैदानी परीक्षा घेतली जाणार नाही आता मैदानी परीक्षा जी आहे ती मैदानी परीक्षा अगोदर याच्या अगोदर अगोदर घेतली जायची आता मात्र मैदानी परीक्षा ही लेखी परीक्षा पास झाल्यानंतर घेतली जाईल आता लेखी परीक्षा पास होण्याचा जो निकष आहे तुम्हाला पस्तीस टक्के मार्क हे लेखी परीक्षेला पाहिजे आणि किंवा जर तुम्ही मागासवर्गीय असाल तर तेहतीस टक्के मार्क्स पाहिजे पण त्याच्यातही जर समजा आपल्या एखाद्या कॅटेगरीला वीस जागा आहेत तर त्या कॅटेगरीनुसार म्हणजे प्रवर्गानुसार एकास पाच या प्रमाणात विद्यार्थी निवडले जातील म्हणजे पोलीस होताना आता तुम्हाला खूप चांगले म्हणजे चांगली याची लेखी परीक्षेची तयारी करावी लागणार आहे अगोदर विद्यार्थी चांगली ग्राउंडची तयारी करायचे आणि ग्राउंडमध्ये जे विद्यार्थी पास व्हायचे ज्यांना शहाण्णव अठ्ठ्याण्णव शंभर पैकी शंभर मार्क्स असायचे ते इकडं नंतर मग ग्राउंडमध्ये चांगले ग्राउंडमध्ये असलेले विद्यार्थी नंतर मग ते इकडं आपल्या लेखी परीक्षेसाठी नंतर तयारी करायची पण आता मात्र लेखी परीक्षेला खूप मोठ मोठं वेटेज यांनी त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे लेखी परीक्षेमध्ये तुम्हाला गणित आहे बुद्धिमत्ता आहे मराठी व्याकरण आहे आणि सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी असे चार घटक आहेत मग कदाचित यांचे पंचवीस पंचवीस टक्के म्हणजे जर तुमचा त्यांनी म्हटलेलं आहे शंभर मार्काचा पेपर राहील शंभर मार्काच्या पेपरमध्ये तुम्हाला पंचवीस मार्काचं गणित असेल पंचवीस मार्काचं बुद्धिमत्ता असेल पंचवीस मार्काचं मराठी व्याकरण असेल आणि पंचवीस मार्काचं चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान असेल म्हणजे असा शंभर मार्काचा पेपर मुलांसाठी आणि मुलींसाठी असेल लक्षात ठेवा आणि जर मैदान आहे म्हणजे जे हे या परीक्षेमधून जे लेखी परीक्षेमधून जे पास होती आता समजा याच्यात ओबीसी कॅटेगरीसाठी समजा दहा जागा आहे तर दहा गुणिले पाच म्हणजे पन्नास ओबीसीच्या पन्नास विद्यार्थ्यांना त्याच्यामध्ये मैदानी परीक्षेसाठी निवडलं जाईल आणि मैदानी परीक्षेमध्ये तुम्हाला जी परीक्षा मैदानी परीक्षेमध्ये तुम्हाला सोळाशे मीटर असेल त्याला तीस मार्क आहे शंभर मीटर आहे त्याला दहा मार्क आहे शंभर मीटर रनिंगला आणि तुमचे गोळा फेकला दहा मार्क आहेत म्हणजे फक्त तीनच इव्हेंट राहिले म्हणजे याच्यामधलं तुमची लांब उडी काढून घेण्यात आलेली आहे आणि पुलअप्स काढून घेण्यात आलेले आहेत ओके तर अशा पद्धतीने आता फक्त मुलींना आठशे मीटरला तीस मार्क आहेत तसंच गोळा फेकला आता सध्या दहा मार्क आहेत आणि शंभर मीटर रनिंगला 
दहा मार्क आहेत म्हणजे तीस अंदा चाळीस अंदा पन्नास अशा पन्नास मार्काचं मुलींसाठी ग्राउंड आहे मुलांसाठी ग्राउंड आहे फक्त मुला मुली आणि मुलांच्या ग्राउंड मध्ये फक्त एकच फरक आहे मुलांना सोळाशे मीटर रनिंग करायची आहे आणि मुलींना फक्त आठशे मीटर रनिंग करायची मग सोळाशे मीटर मध्ये त्यांचा जो टाइम असेल त्या टाइम वेळेच्या आज जर गेले तर तुम्हाला ते तीस मार्क्स वगैरे असे ते देण्यात येतील आपल्याला सोळाशे मीटरला किती मिनिटाला किती बघा सुरुवातीला म्हणजे सोळाशे मीटर जी रनिंग होती मुलांसाठी तर या सोळाशे मीटरसाठी त्यांना पाच मिनिट आणि दहा सेकंद दिले जायचे पाच मिनिट आणि दहा सेकंदामध्ये जर तो विद्यार्थी त्याच्या आज जर आला तर विद्यार्थ्याला वीस पैकी वीस मार्क्स मिळायचे आता रनिंगसाठी सोळाशे मीटरसाठी आता तीस मार्क आहेत मग कदाचित पाच मिनिट दहा सेकंदाच्या आज जर आला तर कदाचित तीस मार्क्स दिले जातील आणि पाच दहा पाच मिनिट दहा सेकंद ते पाच मिनिट तीस सेकंद म्हणजे वीस सेकंदाच्या फरकाने आला तर त्याचे दोन मार्क कमी व्हायचे म्हणजे अठरा सेकंद धरले जायचे आता याच्यामध्ये ते काय जी आर काढतात त्याचा अजून तो जी आर आलेला नाही किंवा पुन्हा पाच तीस ते पाच पन्नास आहे त्याला सोळा मार्क्स दिले जायचे म्हणजे जर वीस वीस सेकंद कमी झाले तर वीस सेकंद कमी झाले तर अठरा आणि वीस सेकंद कमी झाले तर सोळा मार्क आता तसं जी आर अजून तसं आलेलं नाही किती सेकंदासाठी किंवा शंभर मीटर जो होता तर तो अकरा पॉईंट पन्नास सेकंदामध्ये आला तर त्याला वीस पैकी वीस मार्क्स दिले जायचे आणि अकरा पन्नास ते बारा पन्नास याच्यात जर आला तर त्याला अठरा मार्क्स दिले जायचे आणि बारा पन्नास ते तेरा पन्नास जर आला तर त्याला सोळा मार्क्स दिले जायचे आता तसाच कदाचित ते वीसच्या ऐवजी ते दहा आठ सहा असे मार्क्स दिले जातील किंवा मुलींसाठी जर होतं तर मुलींसाठी आठशे मीटरचं ग्राउंड होतं आठशे मीटरची रनिंग होती आणि आठशे मीटरची रनिंग मुलींसाठी वीस मार्कासाठी होती सॉरी पंचवीस मार्कासाठी होती पण त्या पंचवीसमध्ये दोन मिनिट चाळीस सेकंदात आलं तर पंचवीस मार्क्स होते आणि दहा दोन मिनिट आणि पन्नास सेकंदात जर आलं म्हणजे दहा सेकंद कमी लागत तर बावीस मार्क भेटायचे आणि पुन्हा अजून दहा सेकंद कमी म्हणजे तीन मिनिटात आलं तर अठरा मार्क्स त्याला आठशे मीटरला दिले जायचे किंवा शंभर मीटरला मुलींसाठी जर समजा ती चौदा सेकंदात आली तर पंचवीस मार्क्स दिले जायचे एक सेकंद जरी माग झाली पंधरा सेकंद जरी जाय त्याला वीसच मार्क्स दिले जायचे पुन्हा अजून एक सेकंद कमी झाले तर अजून पुन्हा सोळा मार्क्स म्हणजे दोन मार्क्स कमी व्हायचे आहे सॉरी सोळा मार्क्स कमी व्हा म्हणजे चार मार्क्स कमी व्हायचे लक्षात ठेवा म्हणजे आता तशाच पद्धतीने हे कदाचित ग्राउंड असेल फक्त ग्राउंडमध्ये सोळाशे मुलांसाठी सोळाशे मीटर रनिंग तीस मार्क्स शंभर मीटर रनिंग दहा मार्क्स आणि गोळा फेक दहा मार्क्स असे पन्नास गुणांची लेखी परीक्षा पन्नास गुणांचं हे मैदानी परीक्षा होईल पण ही परीक्षा लेखी परीक्षेच्या नंतर होईल किंवा मुलींसाठी जरी आहे आठशे मीटर रनिंग त्याच्यानंतर शंभर मीटर रनिंग आणि त्याच्यानंतर गोळा फेक अशा तिन्ही इव्हेंटला आठशे मीटरसाठी तीस मार्क्स आहेत शंभर मीटरसाठी दहा मार्क्स आहेत आणि गोळा फेकसाठी दहा मार्क्स आहेत म्हणजे असे पन्नास मार्काची त्यांची सुद्धा ही आपली मैदानी परीक्षा घेतली जाणार आहे परंतु ही मैदानी परीक्षा केव्हा घेतली जाईल जेव्हा विद्यार्थी तो चांगल्या म्हणजे गणितामध्ये चांगला हुशार असेल तरच त्या विद्यार्थ्याला चांगले मार्क्स मिळू शकतात म्हणजे जवळपास म्हणजे त्याच्यामध्ये गणित आणि बुद्धिमत्ता पंचवीस पंचवीस टक्के निकष दिलेले म्हणजे अगोदर काय व्हायचं पालघरचा पेपर होता त्याच्यामध्ये पाच दहा प्रश्न गणिताचे बुद्धिमतेचे असायचे बाकी सगळे जनरल नॉलेज असायचे पण आता तसं नाही आता लेखी परीक्षेचा पॅटर्न तुम्हाला पंचवीस प्रश्न गणिताचे पंचवीस प्रश्न बुद्धिमत्तेचे त्याच्यानंतर पंचवीस प्रश्न मराठी व्याकरणाचे आणि पंचवीस प्रश्न चालू घडामोडीचे आणि सामान्य ज्ञानाचे आता बघा तुम्हाला गणित आणि बुद्धिमत्ता पन्नास मार्काचं आहे म्हणजे ज्याचं गणित बुद्धिमत्ता चांगलं त्या मुलांचा रिझल्ट लवकर येऊ शकतो आणि त्या विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षेमध्ये खूप चांगले मार्क्स मिळू शकतात बघा महापरीक्षेने सुद्धा म्हटलेले कि याच्यामध्ये बदल होणार नाही म्हणजे पंचवीस टक्के मराठी पंचवीस टक्के गणित पंचवीस टक्के बुद्धिमत्ता आणि पंचवीस टक्के जनरल नॉलेज आणि चालू घडामोडी करंट इव्हेंट मग आता तुम्हाला या, या गोष्टी सांगतो तुम्हाला जर गणित आणि बुद्धिमत्ताचे पन्नास पैकी पन्नास मार्क्स मिळवायचे असतील तर बघा माझं गणित गुरु अंक गणित आणि गणित गुरु बुद्धिमत्ता ही दोन्ही पुस्तकं आहेत या पुस्तकांचा वापर करा आणि हे जी पुस्तकं आहेत या पुस्तकात सरावाचे जेवढे उदाहरण आहेत हे सगळे उदाहरण सोडवलेले आहेत म्हणजे या उदाहरणांचा पुन्हा एकदा सराव करा तसेच गणित अंक गणित बुद्धिमत्ता तसेच माझे जे युट्यूबचे जे व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही मला नुसतं मिस कॉल जरी दिला माझ्या नंबरला नाईन थ्री टू सिक्स वन झिरो फाय नाईन टू फाय या नंबरला तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज जरी केला तरी माझ्या सर्व व्हिडिओचे लिंक्स तुम्हाला भेटतील म्हणजे तुमचे सगळे अंकगणित आणि बुद्धिमत्तेचे सगळे तुम्हाला व्हिडिओज तुमच्या मोबाईलवर पाहायला भेटतील आणि तुम्ही जर पुस्तकातून जर चांगला सराव केला तर तुम्हाला लेखी परीक्षेमध्ये खूप चांगले गुण याच्यामध्ये मिळू शकतात मग हे झालं अंकगणित आणि बुद्धिमत्ता आता मराठी व्याकरणासाठी जे आहे तर मराठी व्याकरणासाठी तुम्ही बाळासाहेब शिंदे यांचं पुस्तक वापरू शकतात किंवा 
तुम्ही याच्यामध्ये मोरावळांबेचंही मराठीचं चांगलं पुस्तक आहे ते त्या पुस्तकांचाही वापर करू शकतात किंवा जुन्या ज्या जेवढ्या प्रश्नपत्रिका आहेत या प्रश्नपत्रिकांमधून सर्व सर्व मराठी जे आहे ते मराठी तुम्ही त्याच्यामध्ये पाहू शकतात कारण मराठी व्याकरणाचा अभ्यास त्याच्यामध्ये दिलेला आहे मग गणित बुद्धिमत्ता माझ्याकडून होऊ शकतो मराठीचे जेवढे व्हिडिओज आहेत हे मराठीचे सुद्धा सर्व व्हिडिओ माझ्या गणिताचे व्हिडिओ झाल्यानंतर मी मराठीचे व्हिडिओ तुम्हाला याच्यावर अपलोड करणार आहे आणि मग तुमचा एक फक्त चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान याच्यासाठी जे आहे तर चालू घडामोडीसाठी लक्षवेध हे एक चांगलं पुस्तक आहे माननीय बळीराम आवळे यांनी ते पुस्तक लिहिले लक्षवेद ते चांगलं पुस्तक आहे तसे आमचे मित्र इद्रिस पठाण यांनी टॉपर सेवन सेवन्टी सेवन हे एक चांगलं पुस्तक लिहिलेलं आहे तर तुम्ही टॉपर सेवन सेवन्टी सेवनचा किंवा लक्षवेद या दोन्ही पुस्तकांचा वापर करून तुम्हाला जवळपास म्हणजे पंचवीस प्रश्न जे दिलेले आहेत चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान तर त्याच्यापैकी पंचवीस पैकी खूप चांगले त्यांचे मार्क्स मिळू शकतात अशा पद्धतीने तुम्हाला लेखी परीक्षा तुम्हाला शंभर मार्काची आहे आणि शंभर पैकी जवळपास ज्या विद्यार्थ्यांना सत्तर पंच्याहत्तर ऐंशीच्या वरती कमीत कमी ऐंशीच्या वरती मार्क्स असेल तेच विद्यार्थी याच्यामध्ये निवडले जातील आणि ग हा जो परीक्षेचा जो पेपर आहे नुसतं गणित येऊन उपयोग नाही त्याच्या ट्रिक्स माहिती होणं गरजेचं आहे या ट्रिक्स माहिती होण्यासाठी माझे सगळे व्हिडिओ पहा पटकन काही सेकंदात कसं का उत्तर काढता येईल कारण तुम्हाला पन्नास प्रश्न गणित बुद्धिमत्तेचे आहेत आणि पन्नास प्र पंचवीस मराठीचे आणि पंचवीस जनरल नॉलेज आणि करंट इव्हेंटचे आहेत म्हणजे चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञानचे आहेत आणि एवढे शंभर प्रश्न सोडवण्यासाठी तुमच्याकडे वेळ आहे फक्त दीड तास म्हणजे फक्त नव्वद मिनिटाचा वेळ तुमच्याकडे आहे त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो आता तुम्हाला लेखी परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी तुम चांगले गुण मिळवल्याशिवाय तुम्हाला शारीरिक परीक्षा देता येणार नाही शारीरिक चाचणी देता येणार नाही अगोदर शारीरिक चाचणीमध्ये शंभर पैकी शंभर जर गुण मिळवले तर इकडं थोडेफार कमी जरी झाले तरी सुद्धा तुमचं पोलीस म्हणून सिलेक्शन व्हायचं तुम्हाला आता गणित बुद्धिमत्ते शिवाय पर्याय राहिले नाही त्याच्यामुळे गणित बुद्धिमत्तेचे माझे सर्व व्हिडिओ पहा मी पुन्हा माझा नंबर देतो नाईन हा माझा नंबर आहे किंवा या पुस्तकांवरती हा नंबर आहे ऑनलाईन अमेझॉन वरती ही पुस्तकं उपलब्ध आहेत किंवा महाराष्ट्रातल्या नामांकित दुकानांमध्ये ही पुस्तकं उपलब्ध आहेत माझे पुस्तकं तर विकत घ्या आणि तुम्हाला जर समजा गणित बुद्धिमत्तेची कोणतीही अडचण आली आणि एखादा प्रश्न या पुस्तकात सापडला नाही तुम्ही गणित बुद्धिमत्तेसाठी मागच्या सगळ्या प्रश्नपत्रिका ज्या आहेत पोलीस भरतीच्या या पोलीस भरतीच्या सर्व प्रश्नपत्रिका सोडवा त्या प्रश्नपत्रिकांमधून जेवढे गणित असतील तेवढे गणित सोडवा माझ्या पुस्तकं वापरा आणि जर यदा कदाचित जर समजा तुम्हाला काही गणिताची कोणतीही अडचण आली जी माझ्या पुस्तकात नाही किंवा माझ्या युट्यूबच्या व्हिडिओजला नाही अशी जर तुम्हाला काही अडचण आली तर तुम्ही मला व्हॉट्सअप करून माझा नंबर मी तुम्हाला देतो नाईन थ्री नाईन थ्री टू सिक्स वन झिरो फायव्ह नाईन टू फायव्ह एवढे या नंबरला मला व्हॉट्सअप करा पोलीस भरती असा ऑप्शन करा पोलीस भरती पोलीस भरती असा जरी नुसता मेसेज केला पोलीस भरती तरी देखील माझ्या सर्व लिंक माझ्या व्हिडिओच्या सर्व लिंक मी तुम्हाला पाठवेल आणि तुम्हाला पोलीस भरतीसाठी खूप याचा खूप चांगला फायदा होईल म्हणजे युट्यूबचे व्हिडिओ त्याच्यानंतर दोन्ही पुस्तकं वापरणं बाळासाहेब शिंदेचं एक मराठीचं छ छान पुस्तक आहे ते पुस्तक घ्या लक्षवेध घ्या टॉपर सेवन सेवन्टी सेवन घ्या आणि या पुस्तकांचा अभ्यास करा आतापासून चांगला अभ्यास करा आणि जेवढ्या दररोज दर आठवड्याला कमीत कमी एक पेपर सोडून टाका आणि एक पेपर कमीत कमी सोडल्यामुळे तुमचा तुमची जे पर्सेंटेज आहे तुम्हाला अंदाज येईल की आपले मेरिट कुठपर्यंत जाते अवघडात अवघड उदाहरणं देखील सोडवा एम पी एस सीची उदाहरण सोडवा कारण एम पी एस सीची उदाहरणं इकडं कॉपी होऊ शकतात यू पी एस सीची आता मी यू पी एस सीचाही मराठीचा पेपर तर भाषांतरित करून इकडं युट्यूबला टाकलेला आहे त्याही तोही पेपर पहा म्हणजे एम पी एस सीचे यू पी एस सीचे किंवा तलाठी ग्रामसेवक हे आतापर्यंत जेवढे झालेले पेपर आहेत ह्या पेपरमधले जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न बऱ्यापैकी रिपीट होतात त्याच्यामुळे या पेपरचा चांगला अभ्यास करा या मागच्या प्रश्नपत्रिकांचाही चांगला संदर्भ घ्या आणि दररोज गणित बुद्धिमत्तेसाठी खूप चांगला वेळ द्या मराठीचे जे लेक्चर्स आहेत तेही मी अपलोड करणार आहे त्याच्यासाठी जे पुस्तक आहे ते पुस्तकही तुम्हाला सांगितलेले येणाऱ्या परीक्षेसाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो पहिल्यांदा खूप सारी खूप चांगली तयारी करा आणि तीस तीस मार्क जर तुम्हाला म्हणजे सोळाशे मीटर आणि आठशे मीटर रनिंग आहे तर मुलांनी चांगला रनिंगची रनिंगची चांगली प्रॅक्टिस करा म्हणजे तुमचा तीस मार्क याचे सोळाशे मीटरचे आणि दहा मार्क शंभर मीटरचे म्हणजे चाळीस मार्क्स तुमचे रनिंगवर आहेत त्याच्यामुळे दररोज सकाळी खूप चांगली रनिंग करा आपला टाईम किती किती वेळामध्ये आपण ते येतोय ते व्यवस्थित पहा आणि 
पण हे करत असताना लेखी परीक्षेकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका कारण लेखी परीक्षे जर तुम्ही लेखी परीक्षेमध्ये जर तुम्ही नापास झाले तर तुम्हाला तुमची ग्राउंडची मैदानी परीक्षा घेतली जाणार नाही त्यामुळे पुन्हा एकदा तुम्हाला पोलीस भरतीसाठी मी खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो नवीन पॅटर्न मला तुम्हाला सांगायचा होता या नवीन पॅटर्ननुसार चांगला अभ्यास करा पुन्हा एकदा तुम्हाला शुभेच्छा देतो ऑल द बेस्ट आणि हो एक सांगायचं राहून गेलं कि तुम्हाला नव्वद मिनिटामध्ये शंभर प्रश्न तर सोडवायचे आहे प्लस तुम्हाला हे पन्नास मार्क तुम्हाला मैदानी चाचणीचे तुम्हाला ज्या वेळेस तुमची समजा शंभर जागा आहे तर शंभर जागा असतील समजा एस सीच्या शंभर जागा असतील तर एस सीचे पाचशे विद्यार्थ्यांना किंवा एस टीच्या चाळीस जागा असतील तर चाळीस गुणिले पाच म्हणजे दोनशे विद्यार्थ्यांना तुम्हाला ग्राउंडसाठी निवडलं जाईल आणि लेखी आणि मैदानी परीक्षा म्हणजे शंभर मार्काची लेखी आणि शंभर पन्नास मार्काची मैदानी परीक्षा असे दीडशे मार्क मार्कांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना जेवढे मार्क्स मिळाले त्यांची प्रवर्गनिहाय गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल आणि जेवढ्या जागा आहेत तेवढ्या जागा त्याच्यामधून भरण्यात येतील त्याच्यामुळे जी शेवटची अंतिम जी आहे ती मेरिटनुसार होणार आहे जरी आणि त्याच्यात असं म्हटलं की तुम्हाला पस्तीस टक्के कमीत कमी तुम्हाला ओपनसाठी पस्तीस टक्के आणि कॅटेगरीसाठी तुम्हाला तेहतीस टक्के गुण मिळवणं लेखी परीक्षेमध्ये अनिवार्य आहे प्रश्न तसे तुम्हाला साधे असतील कारण नव्वद मिनिटामध्ये शंभर प्रश्न सोडवायचे आहेत म्हणजे पण ते तरी सुद्धा आपल्याला तुम्ही अवघड उदाहरणांची प्रॅक्टिस करा म्हणजे अवघड उदाहरण जर तुम्ही सोडवते सोपी उदाहरण तुमचे एकदम फास्ट होतील तुमचे कंचे भागू बेव जे आहेत तर त्याचे उदाहरण खास करून विचारले जातील किंवा छोटे छोटे म्हणजे मूळ संख्या संख्यांचे जे प्रकार आहेत ते मूळ संख्या समसंख्या किंवा त्रिकोणी संख्या हस्तांदोलन वगैरे ते जे आहे ते व्यवस्थित पहा सगळे व्हिडिओ व्यवस्थित पहा तुम्हाला गणिताची कुठलीही अडचण राहणार नाही आणि तुम्हाला एकदम चांगले मार्क्स गणितामध्ये गणित आणि बुद्धिमत्तेमध्ये मिळतील सोबत दररोजची पेपर रिडिंग जी आहे दररोजची ती पेपर रिडिंग देखील करा आणि शक्य झाल्यास एखादा जवळपास जवळपास एखादा क्लास असेल किंवा तुम्हाला एखादी टेस्ट सिरीज असेल ती टेस्ट सिरीज देखील लावून घ्या म्हणजे टेस्ट सिरीजमधून आपली स्पर्धेमधून आपल्याला कळतं की आपल्याला आपण कुठपर्यंत आहेत कोणत्या विषयाची आपण तयारी केली पाहिजे हे देखील कळतं त्यामुळे पुन्हा एकदा तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो धन्यवाद